Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's subject Theory of Computation and our topic is Algebraic Laws for Regular Expression. So for now we'll discuss the regular expressions and regular expression definition and what is regular set and conversion between regular language and regular set, regular expression and regular set. That is the relation between the finite automata and regular expression. We have finite automata and regular expression and regular expression and finite automata. That is all we discuss today. Now we have a simple topic. Algebraic laws for regular expression. We have normally algebraic laws like commutative law, distributive law. We have to learn that. Now we have to learn about regular expression. Algebraic laws are the same. In this video, we will come back. Let's start. Uh, or it can be called as the properties for regular expression. So, first one. That is the regular expression. If we have operations, we possible to write the operation. Union and then concatenation. Union is denoted by plus. Or operation on a union. And concatenation means uh, one followed by other. So, it is denoted by dot. We run the operation on a possible light. We run the operation on a basic law. We run the operation on commutative law for union. Union operation is commutative law possible. That is L plus M is equal to M plus L. That is L is a regular expression. On a, M is a regular expression. On a, then, our union is the same. M plus L equal to M plus L. Then, we have to use the union of the two regular expressions. L is a regular expression, M is equal to M. Then, L plus M. L union M is equal to M. M union L is equal to M. This is the commutative law. We have to use the union of the two. Concatenation is possible. L into M is equal to M into L. It is possible. If we say that in the example, we will say that L is a regular expression. Suppose A, B is a regular expression. And M is a regular expression. B is a regular expression. M. So, now we will say that L into M is equal to L into M is equal to M. M into L आणो नमक चेक किया. M में दान B ले. B sorry B into L नुवारे ना दे AB. आ अपने दिन नमक में इसलाव वैन दा इधो रिकेलम ABB equal to BAB ना रातो रिकेलम possible आयत लगा रही है ला which means this commutative law is not applicable to union. But this is applicable for you. Uh, sorry, commutative law is not applicable to concatenation. Commutative law is applicable for union. Okay. For commutative law exists for union. That is the algebraic law, commutative law for union. Any associative law for union. Union is associative law. Associative law is not going to be associated. Association is not going to be associated. L and M are going to be union. Then we are going to be L and M and M are going to be union. And that is the same as M and M are going to be union. Then we are going to be union. Then we are going to be associative law for union. That is the same. This is Concatenation is possible. Associated law for concatenation. L into M into N is equal to L into M into N. We have to check it out. We have to check it out. We have to check it out. Suppose L is A and M is B. Then we have to check it out. So, L M into N. That is A B into A B into C. Okay, which is equal to Adhyam MN Karnam, which means and the BC Karnam, BC the code L, that is the A. Now, what do you say ABC? Which means associative law is applicable for concatenation. Okay, next is distributive law. Now, we'll cut it down. Random under left distributive team, right distributive team. Now, what do you say? L into M plus N. Into is the concatenation. L into M plus N is equal to E into N. We distribute it. L into M plus L into N. The left distributivity. Right down. M plus N into L is equal to ML plus NL. 
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു സെറ്റ് ആൾജിബ്രായ് ലോസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ഫോർ യൂണിയൻ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ഫോർ യൂണിയൻ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ഫോർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് അനിഹിലേറ്റ് അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റിയും അനിഹിലേറ്ററും അപ്ലിക്കബിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഐഡന്റിറ്റി അനിഹിലേറ്റർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെങ്കിൽ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ആഡോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ എന്താണെങ്കിൽ ചെയ്തു ആൻഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഐ മീൻ ആ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഐഡന്റിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫൈവ് പ്ലസ് എൽ ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി പറയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് എൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താലും ഫൈവ് പ്ലസ് എൽ ഇസ് സെയിം ആസ് എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആസ് റിസൾട്ട് സോ this phi is the identity for union adin uh, example ee identity nu parayundallo addition de case il nammal zero edukkille adayathu edu number aikotte ipo suppose njan 3 eduthu edu number aikotte 3 inde kude nammal zero add edu kaynal namukku endha kitta result endayalum 3 thanne aayikum kitta which means zero is the identity for addition അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂണിയൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ദിസ് ഫൈ ആണ് അതായത് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഫൈ യൂണിയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എലമെൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫൈ ഈസ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർ യൂണിയൻ ഇനി നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എലമെൻ്റ് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ആണ് ഏത് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കൂടെയും എപ്സിലോൺ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിനെയാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുക സോ എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ്റെ എപ്സിലോൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വിച്ച് മീൻസ് എപ്സിലോൺ ഇസ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർ കോൺകാറ്റിനേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടി ഇനി അനിഹിലേറ്റർ അനിഹിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡോ സബ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എലമെൻറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതായത് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സീറോ അനിഹിലേറ്ററും ആണ് അഡീഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്തോളൂ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സീറോ ആണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക ആ അതാണ് അനിഹിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ആ ഒരു എലമെൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എലമെൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാംഗ്വേജ് ആണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് ആ ഒരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂണിയന് ഫൈ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി അപ്പം എന്തിൻ്റെ കൂടെ ഫൈ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ സംഭവം തന്നെ എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആപ്സ് ലോൺ കോൺകാറ്റിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും അത് ഐഡന്റിറ്റി അനിഹിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെ അനിഹിലേറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അനിഹിലേറ്റർ തന്നെയാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ അനിഹിലേറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ Uh, phi is the annihilator for concatenation. Let's look at phi into L is equal to L into phi is equal to phi. Now, we have to say that phi concatenated in any language, we will be getting phi as result. So, phi is the annihilator for concatenation. അപ്പം ഇതാണ് ഐഡന്റിറ്റി മനിലേറ്ററിൻ്റെ കാറ്റിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ വിച്ച് മീൻസ് എൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഇസ് അനിലേറ്റർ ഫോർ യൂണിയൻ ദെൻ ആപ്സിലോ
ഡിമോർഗൻ ടൈപ്പ് ലോ ഫോർ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഈ ബോളിയൻ ഓൾജിബ്രയിലൊക്കെ ഡിമോർഗൻസിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ലോ ആണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എൽ പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് എൽ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്റ്റാർ എൽ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആൻഡ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് യൂണിയൻ മാറി കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആവും എൽ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ബി സ്റ്റാർ ഹോൾ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും ഇതാണ് ഡി മോർഗൻ ടൈപ്പിലോ എൽ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്റ്റാർ എൽ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ ഹോൾ സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഇൻ ലോ ഇൻവോൾവിങ് ക്ലോഷർ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കുറച്ച് ലോസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നത് എൽ സ്റ്റാർ ഹോൾ സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാർ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൽ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അല്ല കേട്ടോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്സിലോൺ ആണ് ഫൈവിൻ്റെ ക്ലോഷർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആപ്സിലോൺ ആണ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ആപ്സിലോണിൻ്റെ ക്ലോഷർ മീൻസ് അറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആപ്സിലോൺ ഇത് നമുക്ക് അറിയണ്ട അതായത് പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ എൽ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ എൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് എൽ പ്ലസ് കിട്ടുക സോ എൽ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു എൽ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എൽ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു എൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എൽ സ്റ്റാർ എൽ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ അതായത് എൽ പ്ലസിൽ വൺ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എൽ സ്റ്റാറിൽ സീറോ ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ആപ്സിലോണും കൂടി ഉണ്ടാവും സോ എൽ പ്ലസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആപ്സിലോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ സ്റ്റാർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോസ് ഇൻവോൾവിങ് ക്ലോഷർ എൽ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എൽ സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആപ്സിലോൺ സ്റ്റാർ അഗെയിൻ ആപ്സിലോൺ എൽ പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ സ്റ്റാർ എൽ സ്റ്റാർ എൽ പ്ലസ് പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ജസ്റ്റ് അത് അതിന് മാത്രം ടഫ് ഒന്നുമല്ല അത് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ ടഫ് ഒന്നുമല്ല സോ അതൊരു ഈസി ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും മീറ്റ് ച